ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு முருகாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு பிரியாணி ஸ்டைலில் பீட்ரூட் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பெரிய பீட்ரூட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையான அளவு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இப்போ நாலு ஸ்பூன் நான் வந்து இது குக்கரில் தான் வைக்க போகிறேன் ஒன் பாட் ரைஸ் தான் ஸோ வந்து நாலு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா குழந்தைங்கள் கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அப்புறம் கொஞ்சம் பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அன்னாசி பூ அப்புறம் கடல் அப்புறம் வந்துட்டு சோம்பு கொஞ்சம் ஸோ நீங்கள் பிரியாணிக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் வேணும்னா போடலாம் நான் இன்றைக்கி ஏலக்காய் போடலை ஸோ பிரிஞ்சி இலை போட்டாச்சு அன்னாசி பூ போட்டாச்சு மராட்டி முக்கெல்லாம் இல்லை வீட்டில் ஸோ அதனால் நான் இருக்கிறத வச்சு தான் ரெடி பண்ணுறேன் இன்னொன்று குழந்தைங்க வந்துட்டு இதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் பாக்ஸில் கட்டும் போது இதெல்லாம் எடுத்துட்டு தட் மீன்ஸ் இது இருக்க மோ இருக்கிறதா எடுத்து கட்ட வேணாம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு வாசனைக்காக தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இது லைட்டாக வதங்கின பிறகு எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அதாவது ரெண்டு வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ அந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள் அதாவது பீட்ரூட்டே பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற குழந்தைங்க கூட அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா பிரியாணி டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அது ரெண்டையுமே வந்துட்டு நான் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய் அப்படிங்கிறதுனால நெய்யோட ஃப்ளேவரும் சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி சாதம் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் இல்லைனா ஒரு பிரியாணி ஸ்டைலில் ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் அந்த மசாலா போடுறதுனால இதை நீங்கள் வந்துட்டு பிரியாணி மசாலாலாம் அரைச்சி கூட பண்ணலாம் பட் அதெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆகும் இதுன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பண்ணிடலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது லைட்டாக வதங்கின பிறகு ஒரு பச்சை மிளகாய் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் குழ உங்கள் பையன் உங்கள் குழந்தைங்க வந்துட்டு காரம் ரொம்ப சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா இது ஆட் பண்ண வேண்டாம் பட் இது இனிப்பாக இருக்கிறனால நம்ம எவ்வளோ காரம் ஆட் பண்ணாலும் அவ்வளோ தூரம் தெரியாது இப்போ நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பொடி பொடியாக ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்துட்டு அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக ஸோ இப்போ லைட்டாக நல்லா வதங்கின பிறகு பாருங்கள் நான் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் சால்ட் உப்பு தீந்து போச்சு ஸோ கல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெங்காயம் நல்லாவே ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா சேர்க்குறேன் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கிறது கால் டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் அதற்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் என்னோடய டீஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த மிளகாய் தூள் எதுக்காக அப்படின்னா காரத்துக்காக இப்போ நானும் என் பையனும் ரெண்டு பேரும் இருந்தால் லஞ்சுக்கு இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்பூன் ரொம்பவே குட்டி தான் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு கப் ரைஸ்க்கு சேர்த்துருக்கேன் உங்களது பெரிய ஸ்பூன்னா நீங்கள் அரையிலேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டால் போதும் இதுவே போதுமானதாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே காரம் ஆகிடுச்சுன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இப்போ லைட்டாக வதங்கின பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் என் பையனுக்கு பீட்ரூட் வந்து தனியாக நான் பொரியல் பண்ணி கொடுத்தேன்னா சாப்பிடவே மாட்டான் அவ்வளோ லைக் பண்ணி ஆனால் அது கூட நான் முட்டை போட்டு பொரியல் பண்ணி கொடுத்தேன்னா சாப்பிடுவான் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் எப்படி கொடுக்குறதா இந்த மாதிரி தான் நான் கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ ரைஸ் வந்து ஒரு கப் ரைஸை வந்து அரை மணி நேரம் நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நார்மலாக நான் வீட்டில் சமைக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் தான் சாரி பொன்னி அரிசி தான் பாஸ்மதின்ட்டேன் சாரி பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை நான் நார்மலாக வீட்டில் வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ரைஸ் தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் பொன்னி அரிசி ஸோ இப்போ வந்து அது அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த ரைஸையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ லைட்டாக வதங்கின பிறகு தேவையான அளவு தண்ணி நான் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ரெண்டே காலிலேருந்து ரெண்டரை டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றுவேன் ஏன்னா எனக்கு வேறு அதாவது வேறு வேறுன்னு இருந்தால் பிடிக்காது கொஞ்சம் சாதம் மலர்ந்த மாதிரி இருந்தால் தான் எனக்கு எங்களு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்த உடனே இப்போ கேஸ்கட் போட்டு மூடி வச்சுட்டு நான் ரெண்டு விசில் விட்டுருவேன் ஒரு விசில் விட்டு சிம்மில் வச்சு திருப்பி ஒரு விசில் வரணும் அவ்வளவுதான் சூப்பரான சுவையான ஹெல்த்தியான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பீட்ரூட் பிரியாணி ரெடி இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நம்ம சேனலில் போடுற ஃபர்தர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இதுக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் வச்சு சாப்பிட போகி